Chiều ngày 29 tháng 5, đồng chí Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy có buổi làm việc với Đảng ủy thị trấn Vĩnh Tường về kết quả thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 đến 2025, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Vĩnh Tường lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, văn phòng huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thị trấn vĩnh tường lần thứ sáu cấp ủy chính quyền từ thị trấn đến các tổ dân phố đã chủ động quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và điều hành trong công tác xây dựng đảng ban chấp hành ban thường vụ đảng ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo điều hành thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác đến nay nhiều chỉ tiêu đã đạt hoặc vượt mục tiêu đại hội đề ra kinh tế tiếp tục phát triển và chuyển dịch theo hướng tích cực thu nhập bình quân đầu người đạt 75,1 triệu đồng năm 2023 lĩnh vực văn hóa xã hội có những chuyển biến tích cực với 100% các tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa Quốc phòng an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Đàm Hữu Khanh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn Vĩnh Tường trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đề nghị Đảng bộ thị trấn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền, sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2022-2025, nghị quyết đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ 6, gắn với thực hiện chương trình hành động và nhiệm vụ cụ thể đề ra đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu pháp lệnh, đặc biệt là chỉ tiêu tuyển quân, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường. Tập trung đầu tư hạ tầng đô thị, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội bền vững, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ. Trong công tác xây dựng đảng, đảng bộ thị trấn cũng cần quan tâm giả soát, tạo nguồn phát triển đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng, nâng cao chất lượng công tác dân vận. Đồng chí yêu cầu thị trấn Vĩnh Tường cần chủ động bám sát các phòng, ban chuyên môn của huyện để hỗ trợ công tác chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ.